Okay, so last class uh, we are discussing about nitrogenous fertilizers. Am I right? Yes, sir. Yes, no? sir. Yes, sir. So I think I have stopped all the uh, nitrogen fertilizer, like acidic fertilizers and basic fertilizer of nitrogen. Okay. And today we are going to discuss further about the nitrogen fertilizer as nitrogen fertilizer is very huge. Okay. There are a lot of things about nitrogen fertilizer. There are a lot of terminals here. और वहां से बहुत ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रोसेस है हार्बर बस प्रोसेस हमने जो बताया था कल फ्रॉम दैट पार्ट द क्वेश्चन यूज टू कम वेदर इट इज ए एंट्री प्रोसेस और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दैट्स अ वन गुड क्वेश्चन यूज टू कम इन द स्टेटमेंट एंड आल्सो फ्रॉम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वन क्वेश्चन यूज टू कम एंड ऑल द राइजोबियम स्ट्रेन्स यू हैव टू रिमेंबर द सेवन स्ट्रेन्स ऑफ राइजोबियम एंड व्हिच स्ट्रेन इज यूज्ड फॉर व्हिच स्ट्रेन एंड आई हैव गिवन the video link you should watch that video so that it will be very helpful for you and you have not seen the video so please visit and if you have not seen the previous video if anyone is new to now then you should visit and watch the previous videos so that you will bet you will have a better understanding so today we are going to discuss about some more about nitrogen for like for example uh what are the problems related to a uh, fate of nitrogen so that we can deal with that because the nitrogen use efficiency is very less okay so how to improve that use efficiency because in everything every input we should think about the efficiency of that input so that we are going to discuss about today so today's motivation for you guys is this so every big object made up of small things that i means if will give a regular effort so that you can make a big change one day so put a regular efforts not not only for this jrf uh, exam but in our life give a regular effort so that in any exam you can be succeed okay so that's the motivation so isi motive motivation ke sath chalte hain aage badhte hain to aaj hum padhne wale modified and fertilizers theek hai to kaun sa kaun sa hai तो हमारा एक है कंट्रोल्ड एंड स्लो रिलीज कंपाउंड्स, ओके कंट्रोल्ड एंड स्लो रिलीज कंपाउंड तो ये सो व्हाई दिस फर्टिलाइजर हैव बीन कम अप द मार्केट मींस देखिए हमारे जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है फॉर एग्जांपल आई विल टेक यूरिया एंड ऑन एन एवरेज द नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इज जेशन and uh, leaching then yeah leaching okay so these are the three losses of nitrogen so when leaching will be occur see our nitrogen is available in no3 form mostly all the plants take up in this form so when no3 is available it will not be attracted to the or it will be not fixed with the clay mineral so it will be highly available in the soil solution only is or no so though it's not fixed with the clay mineral so what will happen it is very susceptible for the move in any direction so they will move by the flow of water beyond the root zone beyond the root zone so wo पानी के साथ मिलके पूरा का पूरा बाहर ही निकल जाएंगे सो so, उनको बोला जाते लीचिंग लॉसेस एनओ थ्री हो गया और एसओ फोर टू माइनस हो गया सो दीज आर दो सम मिनरल कंपाउंड दे आर नॉट अट्रैक्टेड और दे आर नॉट फिक्स्ड विद द क्ले मिनरल सो बाय द रिजल्ट दे आर वेरी ससेप्टेबल टू द लीचिंग लॉसेस एंड वोल्टेज लॉसेस मीन्स द डायरेक्ट लॉस टू द इन द एन एस थ्री फॉर्म सो i have given N ns4 ammonium this is also one available form of nitrogen so this ns3 gas will directly lost to the environment 
and this will occur during in which condition alkali condition alkali condition yeah wetland paddy of rice wetland paddy okay see i have not told you i have not told you the low land of paddy this is wetland method this is wetland method we have dry land method we have uh, wetland method and we have low land paddy cultivation okay so when low land will be there so water stagnation is permanent water stagnation permanent okay so in this situation what will happen oxygen level will be decreased to 20 to 8 20 to 8 10 to 5 10 to 5 so it will reduce to 8 into 10 to 5 so what will happen when oxygen level will gradually decrease so what will happen this no3 will undergo denitrification by the denitrifiers for the desulfovibrio okay thiobacillus our pseudomonas bacillus so these are the bacteria will be act upon the no3 and they they undergo denitrification and it will further nitrate nitrous oxide and no and n2 okay so this nitrogen again it will return back to the environment understood so this is the major loss in the paddy okay lowland paddy ho gaya to ye denitrification will be high and when it is wetland paddy then volatile losses will be more and leaching losses is common in when you will give a supply a lot of amount of water then leaching losses is more huge okay so for that particular reason we have developed the controlled and slow release compound because when we apply urea that is quickly it is dissolving with the water and it is quickly going with the water by the loss of leaching losses so so we have to control that uh, so we have to control that uh, uh, solution process so that we can release the compound very slowly to the plants because whatever the com whatever the amount we are giving in a fertilizer so that is not reaching to the plants so that's the major problem the efficiency is 30 to 40% so we have to create some compounds so that it will release very slowly the compounds we want and and, and the day we want so that it will be reached to the plant for example you say a uh, p and k these are such a nutrient they are slowly available to the plant they are slowly available to the plant but it's not in the case of nitrogen so for that reason we have controlled and slow release compounds of nitrogen okay so why it is required because the crop recovery of soluble fertilizer n is less than 50% as told you 30 to 40% slow release fertilizers represent products where n release is reduced but not controlled okay so slow release fertilizers means there are such products they will release the compounds slowly but not well controlled okay not in a controlled manner but they will release slowly controlled release fertilizers are products where the rate and duration of n release is controllable so in crf we have controlled the release of the and duration of the compound okay so that is the two definition of srf and crf srf means slow release compound fertilizer crf means controlled release fertilizers so from that from this part one question will must come so you have to remember srfs are microbial degraded and end products such as urea formaldehyde in srf whatever the compound we will add so how that gonna available to the plant that will be degraded by the microbes then only it will make available to the plants and crfs are commonly coated or encapsulated products crfs are uh, we have some coated like um, neem coated urea sulfur coated urea or encapsulated product like polymer coated or our trizen so these are some examples of crfs okay so these products when we'll apply so how that is going to available to the plant we are going to study for the detail now other we are studying uh, we will uh, discuss now what is slow release nitrogen fertilizer so these are two types one is substance of low water solubility 
and substance of uh, sparingly water soluble that is not required so i have not added here okay so substance of low water soluble they will be soluble in the water in very slow manner in a laziest manner so how much this will be very lazy this must that must efficiency will be increase for us okay so reduce the rate of n release to the soil solution compared to urea or other inorganic source yahan pe example dekh lete hain ye bahut hi important hai theek hai urea formaldehyde it is the first slow release fertilizer 38% n is there croton laden diurea yahan pe 30% n hai isobutylene diurea 31% na urea is 33 to 38% trizen 28 and nitramine 20 to 30% so in your question what is the question come sometimes they used to ask the nitrogen content in cdu and ibdu and urea formaldehyde okay so they may ask in the statement question also so in isobutylene diurea how many percent of nitrogen they will give the two statement of nitrogen content so you have to choose the correct statement so in net uh, 2023 net 2023 one question came from this part so in statement it came so this is the important question i believe we will discuss further detail about that then crf coated fertilizer n release rate depends on microbial activity and hydrolysis yahan pe only microbial activity your microbial activity plus hydrolysis okay it has to be hydrolyzed means it should be uh, it should be uh, create a solution with the water okay so for example sulfur sulfur coated urea polymer coated urea neem coated urea which is used uh, widely nowadays okay 45% and is present in neem coated urea this is most important question many of the students they don't know what is the n coated in neem coated urea and lac coated urea etc okay so we'll discuss a uh, little detail those are important uh, crf uh, srf so for one example is isobutylene diurea okay i b d u uh, sometime uh, we should ask which of the following is a uh, slow release fertilizer or they should ask which of which of the following is a crf and which of the following is a urease inhibitor so sometime uh, students they used to get confused ibdu and one more is a ppda okay which is a urease inhibitor okay so in dono ko bich confuse ho jate hain to in dono ko bich ko aap jo fark hai usko aap acche se tarah se samajhna hai theek hai ibdu jo hai wo jo urea aata hai jab urea aata hai to kya hota hai ye srf hai theek hai u4 srf so it is nearly 90% water soluble iska jo hissa hai iska 90% is water soluble and it contains 31% nitrogen very important question many times they have asked n release is through chemical decomposition and hydrolysis very important decreasing the particle size of the granules will increase the exposed surface area and n release jab hum isko dalenge to jaise jaise iska पार्टिकल साइज डिक्रीज होता जाएगा तो इसका जो सरफेस एरिया वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज होते जाएगा ताकि एन रिलीज हो सके ठीक है समझ में आया सो so, ये क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट में भी आ सकता है ये मतलब एक ऐसे दे देगा ये एक स्टेटमेंट वन है ये एक स्टेटमेंट टू है ओके okay? एंड आपको बताया जाए कि स्टेटमेंट लेवल आपको पता है बहुत आर ट्रू स्टेटमेंट वन ओनली स्टेटमेंट टू ओनली बहुत आर इन करेक्ट सो यू टू रीड दीज स्टेटमेंट अंडरस्टूड आगे बढ़ते हैं Then आता है हमारा सल्फर कॉटेड यूरिया दिस इज द ओल्डेस्ट सी आर एफ कंट्रोल लिस्ट फर्टिलाइज का ओल्डेस्ट कौन है सल्फर कॉटेड यूरिया एंड एस आर एफ का पुराना कौन है यूरिया फॉर माइल डेड यू टू रिमेम्बर दिस टू ओके एंड इट कंटेन्स थर्टी टू टू थर्टी एट परसेंट नाइट्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट मेनी टाइम्स आस्ट एंड ट्वेल्व टू ट्वेंटी टू परसेंट सफर दिस इज ऑल्सो बिन आस्ट सो सल्फर कॉटेड यूरिया में एन कितना पाया जाता है थर्टी टू टू थर्टी एट परसेंट पाया जाता है एंड सल्फर ट्वेल्व टू ट्वेंटी टू परसेंट पाया जाते हैं द सल्फर मस्ट बी ऑक्सीडाइज बाय सोल माइक्रो ऑर्गेनिजम मीन्स इट मे बी डी सल्फर बिब्रियो और बिफोर द यूरिया इज एक्सपोज एंड सब्सिक्वेंटली हाइड्रोलाइज सो दे हैव टू एक्ट अपन विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म देन फॉलोड बाई देव टू गेट हाइड्रोलाइज 
So this is the common process of SRF and in CRF, uh, it may be due to chemical decomposition and it can be due to microbial decomposition. Understood? Then coating degradation rate will increase with soil temperature and moisture. Can anyone tell me why the increasing soil temperature will be improve the coating degradation rate of the coated fertilizer? Anyone? Any idea? Why increasing temperature will be uh, making the available of sulfur coated fertilizer high and it will improve? Anyone? Any idea? No idea? Okay. See, when the soil temperature will be improved, so what will happen? The microbial activity will be improved. So resulting, the coated fertilizer will be degraded fast and then it will make available to the plant very fast. And moisture is also a factor for the microbial activity. So that's what you have to remember. Okay. Then I have a polymer coated urea. For example, alkyte, polyurethane and polyolefin cotton. So when polyurethane reacts with fertilizer granule, okay, when will, this is a fertilizer, for example, urea. When we will add polyurethane, is often referred as reactor layer coated fertilizer. You know, this uniform layer here create kar dega. And the urea hai, aur iska upar ek uniform coat kar dega. So, ye kaise function karta hai? Dekhi. Jab main polymer coated urea dalunga soil mein, to what will happen? The water molecule will be diffused inside the coated. Okay, they will be diffused inside the coated. So, what will happen? हमारा अंदर क्या है यूरिया है यूरिया यहां पे बैठा है तो जब पानी चला जाएगा अंदर तो क्या होगा वो बहने लगेगा और एंड इट स्टार्ट विल बी डिसॉल्विंग इट विल बी डिसॉल्व इनसाइड ठीक है जो यूरिया अंदर है वो इट विल स्टार्ट इट विल स्टार्ट डिसॉल्विंग एंड इट विल बी मेकिंग द एनएस एनएस4 फॉर्म ओके इट विल बी मेकिंग एनएस4 फॉर्म एंड दैट एनएस4 विल बी रिलीज्ड टू द outside of the coated and it will make available to the plants. So this is the picture I'll represent is how polymer coated urea is acting or it is, it is a process of how it is making available to the plants. Then CRF and SRF classified as how it can, how uh, we have classified this. If less than 50% N is released, when less than 50%, sorry, 15% is released, that is in one day. So when we'll apply, so CRF or SRF, in one day, less than 15% of N will be available to the plant. So that's the point. Okay. In 28 days, it will release 15 to 75% of N. And after that, at least 75% when it will be written that it will be a make available within a two month or one and a half month. So that's the thing. In one day, less than 15%. In 20 days, 15 to 75% will be available to the plant. So, our PIDK duration is normal, 120 days. So, when you give this kind of thing, it will be improving the nitrogen image. It will be slowly, slowly given to the plant. Okay? And I have given here the table of all the CRF and SRF. Okay? And how much is the N content with it? And that is कितना दिन तक रहते हैं मिट्टी में तो ये टेबल आपको एक बस ये दोनों आप याद रखना है बस एन सोर्सेस एन एन कंटेंट ये दोनों आपको याद रखना है मैंने तो बोल दिया यूरिया फॉर्मल्डेड इंपोर्टेंट है सल्फर कटेड यूरिया इंपोर्टेंट है आईबीडीयू एंड सीबीडीयू ये चारों का चारा आपको जैसे भी करके याद रखना ही है ठीक है और यूरिया फॉर्मल्डेड में यूरिया फॉर्म का याद रखना है 38% बहुत बार पूछा गया सवाल ये वाला ठीक है आगे बढ़ते हैं और IBDU 31 एंड CDU 34 ये दोनों भेलू आपको याद रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसा बताने लगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि CDU कितने हैं आप मतलब ऐसे याद रखना है कि CDU ओके IBDU से ज्यादा है ठीक है आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं हमारा नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स ठीक है देखिए आप जब आ, कोई भी डालें for example, I have put urea, so what will happen? NS4 will come from NO2, then NO3 will come from NO3. So, what will happen to NS4 from NO2? Which microorganism will be 
कौन बताएगा विच ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन द एमोनियम कन्वर्जन टू नाइट्रेट नाइट्रोजोमोनस या नाइट्रोसोमोनस एंड एनओ टू टू एनओ थ्री प्रोबैक्टर या नाइट्रोबैक्टर सो दिस प्रोसेस इज वेरी क्विक के so an ammonium to nitrate it is very quick by the help of nitrogenous and no2 is highly toxic to the plant it is highly toxic to the plant and it is very unstable so what will happen this nitrate will be directly convert to the no3 and with a quick manner by the help of nitrobacter organism theek hai to isko hum kya bolte hain nitrification bolte hain isko hum bolte hain nitrification तो इसका जो इनिबिटर होगा वो किसको इनिबिट करेगा कौन बताएगा व्हेन वी विल ऐड दिस सो व्हाट इट विल इनिबिट टू हुम एमोनियम को करेगा या नाइट्रोसमोनस को करेगा या एनओ को करेगा या नाइट्रोबेक्टर को करेगा या एनओ को करेगा बताइए नो आइडिया या इट विल इनिबिट द नाइट्रोसमोनस बिकॉज यही एक माइक्रो ऑर्गेज है जो कि एमोनियम को एनओ टू कन्वर्ट करते हैं जब एनओ टू होगा तभी जाके एनओ थ्री होगा ठीक है तो एमोनियम फॉर्म में इसको रखेंगे और स्लोली इट विल बी मेकिंग अवेलेबल टू एन थ्री ठीक है और एन एस फोर जो है हमारा राइस में बहुत ही ज्यादा यूज होता है पैडी में एन एस फोर यूज होता है तो नाइट्रिफिकेशन इनिवेटर्स दो लिख दिया interfere with the nitrification process by direct toxicity to nitrosomonas bacteria what kisko target karte target karte nitrosomonas ko target karte the highest probability of yield response to nis is on sandy soil and poorly drained fine texture soil matlab ye matlab hum agar nitrification emitter dalte hain to in which situation the yield response will be very high in sandy soil basically means uh, ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए या पोली ड्रेन फाइन टेक्सचर सॉइल होना चाहिए विथ एनी नाइट्रिफिकेशन इनिवेटर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द इफेक्टिवनेस डिक्रीजेस हाउ विल टेल मी वेन टेम्परेचर विल बी इंक्रीज द इफेक्टिवनेस विल बी डिक्रीज हाउ बिकॉज सी वेन टेम्परेचर विल बी इंक्रीज द माइक्रोबल एक्टिविटी विल बी हाई ओके so this nis may not be work properly to those microorganisms because if the population is very high then this much nis will be not sufficient to the control all the microorganisms because they are in huge in number so effectiveness will be decrease of course then purely ni inhibitors for example nsr and am okay hamara do मतलब दो क्लास में क्या है वन इज प्योरली एन आई इनिवेटर एंड बोथ एन आई एंड स्लो रिलीज फर्टिलाइजर मीन दे विल एक्ट एज ए बोथ नाइट्रिफिकेशन इनिवेटर एज वेल एज स्लो रिलीज फर्टिलाइजर सो प्योरली एन आई इनिवेटर में हमारा एग्जाम्पल रहता है एनसर एंड एम एनसर का टेक्निकल नाम है नाइट्रापायरिन ये आता है एग्जाम में याद रखना एंड बोथ एन आई एंड एस आर का एग्जाम्पल है डीसीडी डाइसियनामाइड ए टी सी पोटेशियम एजाइड एंड नीम केक ये एक एक्सेप्शनल है इसको आप याद रखना नीम केक जो है वो एक नाइट्रिफिकेशन इनिवेटर की तरह काम करता है और वो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर भी है ठीक है और डीसीडी भी पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आपको कंफ्यूज करने के लिए क्योंकि डीसीडी एक नाइट्रिफिकेशन इनिवेटर भी है और एक एस भी है ठीक है याद रह जाएगा सबको समझ में आ रहा है बस एक बार ओके आगे बढ़ते हैं देन आते हमारा यूरियस इनिवेटर ठीक है तो मुझे बताइए यूरिया हाइड्रोलिसिस के बारे में आप सबको पता है यूरिया हाइड्रोलिसिस ये सर नो यू हैव आइडिया अबाउट यूरिया हाइड्रोलिसिस सी जब हम यूरिया डालते हैं मिट्टी में तो होता क्या है ये सारे के सारे प्रोसेस आपको याद रखने और Whenever you you put in being confused, so have have to to think about why and what is the effect. So that that's the one thing you have to solve. I need यूरियस इनिवेटर बट वाई वट इज द इफेक्ट मतलब 
पिछला प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या हुआ सो दैट वी नीड ए प्रॉब्लम वी नीड ए सोल्यूशन ठीक है तो यूरिया हाइड्रोलिस क्या मतलब कैसा होता है जब हम यूरिया डालते हैं मिट्टी में तो क्या होता है ये वाटर के साथ मिलके ये फिर गणा डिजोल्व ठीक है ये डिजोल्व होता है और ये अमोनियम अमोनियम कार्बामेट करता है ठीक है कार्बामेट करता है अमोनियम कार्बामेट इज वेरी अनस्टेबल एंड इट इज फॉर इट इज गोइंग टू अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम कार्बोनेट देन इट इज गोइंग टू अमोनियम एंड इट इज मेकिंग अवेलेबल टू द प्लांट ठीक है तो ये होता है सो टू दिस प्रोसेस जब यूरिया मतलब वाटर से मिलता है तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन होता है और यहाँ पे एक एंजाइम की जरूरत है बिकॉज इन एनी प्रोसेस इफ यू वॉन्ट टू ब्रेक डाउन समथिंग देन वी नीड समथिंग सो दैट इज एंजाइम दैट इज ए यूरिज एंजाइम इज रिक्वायर Which enzyme? Urease enzyme is required. So, to this urease enzyme, what is the catalyst for urease enzyme? Which is the precursor for urease enzyme? Anyone? Which nutrient? I have already told you in previous classes. You have not seen the video? Then you have to visit the video and you have to see. So that is nickel. Yes or no? जिसको किसने discover किया था? इसका क्रैक्टर पे एसेंशियलिटी किसने डिस्कवर किया था हमने शॉर्टकट बोला था नी ब्रो या ब्राउन वेल्स एंड कैरी इन तीनों साइंटिस्ट ने इसको क्रैक्टर एसेंशियल डिस्कवर किया था तो निकेल जो है वो यूरेज एंजर का प्रिकॉशर है तो देखिए कैसे कनेक्ट हुआ अभी चार क्वेश्चन वन टू थ्री एंड फोर ठीक है तो निकेल जो है वो कौन करता है यूरेज एंजर का प्रिकॉशर है यूरिज एंजाइम किसके होता है यूरिया हाइड्रोलिस में मदद करता है ठीक है तो हमको किसको टारगेट करना है निकल को टारगेट करना है ठीक है निकल इज द प्रिकॉशर ऐसा नो सो इनिवेशन ऑफ यूरिया हाइड्रोलाइसिस ऑकर्स बाय रेड्यूसिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ यूरिज ठीक है एंड निकल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूरिज एक्टिविटी एंड न्यू यूरिज इनिवेटर प्रोडक्ट मे इनिबिट यूरिज बाई बाईर्जर्विंग निकल ऑन द सीसी ऑफ द पॉलिमर कोटिंग द यूरिया ग्रेन जो हम प्रोडक्ट डालेंगे वो क्या करेंगे निकल जो सॉल में होगा उसको एडजर्व कर लेंगे ताकि यूरिया एंजाइम क्रिएट ना हो और फर्दर हाइड्रोलिस ना हो ठीक है समझ में इन्होंने यूरिया को ही एडजर्व कर लेंगे जो पॉलिमोटेड कोट मतलब उन, उनका जो है जो मतलब गम जैसे पॉलिमर कोटेड है वो वहां पर इसको जकड़ लेंगे ताकि निकल जो है यूरिया फॉर्मेशन ना कर पाए यूरिया It will be uh, continue. So what are the examples? PPDA, आप ऐसे ही याद रखिए यही अच्छा है PPDA, NBPT, PMA, फिनल मर्क्यूरिक एसिड एक जो एक एंटी ट्रांसपेरेंट भी है एंटी ट्रांसपेरेंट भी है क्विनॉन्स बेंजो क्विनॉन्स हाइड्रोजामिक एसिड थायो यूरिया मिथल यूरिया थायो कार्बोन हमने सारा का सारा एग्जाम्पल दे दिए और इससे छोड़ के और कुछ एग्जांपल नहीं है अगर है तो एन कहीं से ला सकता है हमको पता नहीं वो वाला ओके <laughs> मतलब ढूंढना पड़ेगा अगर एन अगर एन ला रहे तो ढूंढना पड़ेगा ठीक है पर इतना हमने जितना पढ़ा है अभी तक आ, किसी भी बुक में फॉरेन ऑथर में बुक में भी इतना ही मेंशन है अभी तक ठीक है तो मेजरली पीपीडी एनबीपीटी था यूरिया ये तीनों आपको पूछा जाता है था यूरिया एनबीपीटी एंड पीपीडी ये तीनों आपको पूरा का पूरा आपके दिमाग में पूरा एक पेस्ट कर देना है कॉपी पेस्ट ठीक है एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेना है आपके दिमाग में समझ में समझ में आ रहे आगे बढ़े देन आता है हमारा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर तो हमने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर खत्म कर लिए अगर किसी का कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं और या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं ठीक है पिंग में मैसेज इन द व्हाट्सएप तो फॉस्पेटिक फर्टिलाइजर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है ओके okay? और ये वाला जो ना मतलब जब आई थिंक अबाउट फॉस्पेटिक फर्टिलाइजर बहुत ही मतलब लगता है ये बेचारा फर्टिलाइजर है ओके okay? अगर देखा जाए तो इसका जो पीएच अवेलेबल है सिक्स पॉइंट फाइव टू सेवन पॉइंट टू है okay? तो अगर सिक्स से ये पीछे गया तो फिक्स हो जाएगा 
7.2 से आगे गया तो अभी फिक्स है मतलब इतना बिचारा है ये मतलब आगे जाए तो मरेगा पीछे जाए तो भी मरेगा ठीक है तो फॉस्फोरस जो है सिक्स पॉइंट फाइव टू सेवन पॉइंट टू पीएस में अवेलेबल रहता है प्लांट को सो व्हाट इज द पी बियरिंग मिनरल्स मोस्ट इंपोर्टेंट एपेटाइट ठीक है और फ्लोरो एपेटाइट पी इसको बोला जाता है देन सोर्स ऑफ पी फर्टिलाइजर रॉक फॉस्फेट तो रॉक फॉस्फेट को हिट करके हमारा क्या बना जाता है सिंगल सुपर फॉस्फेट बनाया जाता है इन इंडिया फर्स्ट फर्टिलाइजर प्रोडक्ट इज एस इन नाइनटीन बाई ई आई डी पैरी एट रानीपेंट ये कंपनी का नाम है ठीक है और कुछ मत समझ देना कंपनी का नाम ई आई डी पैरी एट रानी पेंट ठीक है और जो एस एस पी है जो अगर आप थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेंगे एस एस पी का ठीक है हम डिस्कस करेंगे आगे जगह ठीक है तो इस ये टेबल देख लीजिए जो फॉस्पोटिक फर्टिलाइजर इस पर हम तीन आ, तीन क्लास में विभक्त गए हैं वाटर सोल्यूबल सिट्रिक एसिड सोल्यूबल एंड बोथ वाटर एंड सिट्रिक इन सोल्यूबल नॉट सोल्यूबल इन सोल्यूबल ठीक है अगर आप फॉस्पेटिक फर्टिलाइजर का अवेलेबल फॉर्म देखें तो कौन से फॉर्म में अवेलेबल होता है पी टू ओ फाइव या पी कौन बताएगा इट इज अवेलेबल इन पी टू ओ फाइव और पी फॉर्म एनी वन ऑन म्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी एनी वन एनी या पी टू ओ फाइव तो जब एक फर्टिलाइजर परसेंटेज पी में होगा तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कौन बताएगा या टू पॉइंट टू नाइन और परसेंटेज पी अगर हमको चाहिए तो पी टू ओ फाइव में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जीरो पॉइंट फोर थ्री या जीरो पॉइंट फोर थ्री तो अगर आप कभी भूल जाएंगे तो एक शॉर्टकट है अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको ज्यादा वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको कम चाहिए तो कम वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे फॉस्पेटिव फर्टिलाइजर का हमें तीन क्लास में विभक्त है वन इज वाटर सोल्यूबल सिट्रिक एसिड सोल्यूबल एंड बोथ वाटर एंड सिट्रिक एसिड इन सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल कौन कौन आता है हमारा एस एस पी आता है सिंगल सुपर फॉस्पेट जिसमें सिक्सटीन परसेंट फॉस्पेट पाया जाता है एंड ट्वेल्व परसेंट सल्फर एंड एटीन परसेंट कैल्सियम इसको कैसे याद रखें ये देखिए ये रहा हमारा फॉस्फोरस जो कि सिक्सटीन परसेंट है अगर इससे मैं चार घटा दू तो हमको मिल जाएगा सल्फर बारह परसेंट और, और, और इससे अगर टू जोड़ दू ओके तो हमको मिल जाएगा एटीन परसेंट कैल्शियम ठीक है माइनस फोर प्लस टू सिक्सटीन माइनस फोर सल्फर प्लस टू कैल्शियम एटीन बारह ठीक है ये एक शॉर्टकट है देन आता है हमारे डीएसपी डबल सुपर फर्स्ट में थर्टी टू परसेंट है और टीएसपी फोर्टी सिक्स टू फोर्टी टू इस इसमें से एसएसपी बहुत ही यूज होता है अभी तो यूज इतना नहीं होता है डीएपी यूज होता है ठीक है एमोनियम फॉस्पेट ट्वेंटी का एक आता है एम ए पी एम ए पी इलेवन फोर्टी एट जीरो और इलेवन फिफ्टी टू भी कहीं कहीं बुक में लिखा जाता है सॉरी फिफ्टी टू और एक आता है हमारा डी ए पी डाई एमोनियम फॉस्पेट एटीन फोर्टी सिक्स जीरो एटीन परसेंट इज नाइट्रोजन फोर्टी सिक्स इज फॉस्फोरस एंड जीरो पोटेशियम ठीक है देन सिट्रिक एसिड सोल्यूबल में आता है हमारा बेसिक स्लैक जो कि फोर्टीन टू एटीन परसेंट पाया जाता है ठीक है फॉस्फोरस एंड डाई कैल्शियम फॉस्पेट जो कि 34 टू 39 परसेंट ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है डाई कैल्शियम फॉस्पेट में कितना प्रतिशत फॉस्फोरस पाया जाते हैं और बेसिक स्लैग में भी कभी कभी पूछ लेते जाते और कई कई बग में 14, 18 परसेंट भी होता है 18 परसेंट तो जो भी है आप लिख देना देन बोथ वाटर एंड सिट्रिक एसिड इन सोलविज रॉक फॉस्पेट रो बोन मिल एंड स्टीम्ड बोन मिल तो रॉक फॉस्पेट में कितना पाया जाता है ट्वेंटी टू फोर्टी परसेंट पाया जाता है और ये जो है हमारा ऑर्चर्ड में यूज होता है ऑर्चर्ड ओके गार्डन में यूज होता है और जब स्ट्रॉन्ग एसिड सोल हो जो स्ट्रॉन्ग एसिड सोल हो तब ये यूज होता है ठीक है तो हमारा जो है पहला जो है रॉक फॉस्पेड जो कि सोर्स है रॉक फॉस्पेड है सो इट इज द मेन सोर्स ये सो ना फॉस्पोटिक फर्टिलाइजर का ये मेन सोर्स है तो यहाँ पे कितना पाया जाता है ट्वेंटी टू फोर्टी परसेंट फर्स्ट फर्स्ट पाए जाते हैं और इसको हिट करके हमको हमने क्या मतलब क्या बनाते हैं एसएसपी एसएसपी बनाते हैं तो पहली बार पहली बार किसने बनाया था एसएसपी 
कौन बताएगा नो no आइडिया चलिए हमने बता दिया कल तो बताए थे लॉयस एंड गिलवर्ट ऐसा नो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बनाए थे वो ठीक है तो इन्होंने रॉक फॉस्पेट को हिट करके सिंगल सुपर फॉस्पेट बनाए थे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बनाए थे और उससे बाद ये मतलब अच्छा मतलब ये पहला फर्टिलाइजर है जो कि यूज हुआ था ठीक है और रॉक फॉस्पेट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉइल में यूज होता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉइल में यूज होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है अगर हम एस एस पी के बात करें तो ये क्या है वाटर सोलबल फर्टिलाइजर है वाटर सोलबल फर्टिलाइजर है यहाँ पे 16 परसेंट फॉस्फोरस पाया जाता है पी टू ओ फाइव में ठीक है पी टू फाइव में पाया जाता है 16 परसेंट और बताइए यहाँ पे हम बता दिया लॉयस एंड गिलबर्ट ने इसको डिस्कवर किया था और है जो यह ये मतलब कौन सा सॉल में यूज होता है ये दरअसल न्यूट्रल टू अल्कलाइन सॉल में यूज होता है ठीक है न्यूट्रल टू अल्कलाइन सॉल में यूज होता है और डीएसपी टीएसपी भी ये सही में आ जाएगा और एक देखा जाए तो सिट्रिक एसिड जो सोलबल है सिट्रिक एसिड सोलबल फर्टिलाइजर है फॉर एग्जाम्पल हमारा डाई कैल्शियम फॉस्पेट है और एक और क्या है बेसिक्स लागे ठीक है तो यहाँ पे 34 टू 39 परसेंट है हमने बताया अभी और ये कहाँ पे यूज होगा एसिडिक सॉल में यूज होगा ठीक है एसिडिक सॉल में यूज होगा तो ये तीनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है फर्स्टिव फर्टिलाइजर आपको समझ में आया अभी और एक होता है हमारे जो डीएपी होता है और एम uh, होता है तो इन दोनों में से कौन सा फर्टिलाइजर जो की फोर्टिकेशन uh, में यूज होता है वो होता है MAP, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ओके मोनो अमोनियम फॉस्पेट इलेवन फिफ्टी टू जीरो तो ये वाला है के, के लिए बहुत ही स्विटेबल है और अभी तो नानो डीएपी भी आ गया ये सर नो नानो डीएपी इको का नानो डीएपी भी अभी आ गया देन आता है हमारा पोटासिक फर्टिलाइजर ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है ये जो फर्टिलाइजर आपको डालना है डालना है जैसे भी करके ये मिट्टी में बहुत ज्यादा अवेलेबल है फिर भी हम डालते हैं क्योंकि वो नॉन एक्सटेबल फॉर्म में है पोटास इन द सॉइल इसलिए हमको ये डालना है इट इज द ओनली इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर इन इंडिया ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसको हम इम्पोर्ट करते हैं इन एटीन सिक्सटी वन पोटास वॉज फर्स्ट माइंड इन जर्मनी बट एट प्रेजेंट कनाडा सॉरी कैनाडा हैज द हाइस्ट पोटासियम माइनिंग कंट्री ओके जो कैनेडा है अभी नंबर वन पे ये वाला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन में देन के ब्यूरिंग मिनरल इज सिल्वर नाइट ओके सिल्वर नाइट एक ऐसा है ये वाला आया था आपका आई थिंक ओके पिछले पिछले या 2021 आई थिंक 2120 में ये वाला क्वेश्चन आया था तो सिल्वर नाइट जो है वो पी सॉरी के ब्यूरिंग मिनरल है जिससे पोटेशियम रिलीज होता है या पोटेशियम माइनिंग किया जाता है तो ये वाला आपको याद रखना है देखा जाए तो पोटासियम दो फॉर्म होते हैं वन इज म्यूरेट ऑफ पोटास एंड वन इज सल्फेट ऑफ पोटास तो जैसे कि आप फॉस्फोरस में देखें तो पोटासियम जो है वो के टू फॉर्म में अवेलेबल होता है तो अगर आपको के टू चाहिए तो परसेंटेज के, के में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों कौन बताएगा वन पॉइंट टू जीरो एंड इफ आई वॉन्ट पोटेशम के परसेंटेज के फ्रॉम के टू देन आई शुड मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट एट थ्री जीरो पॉइंट एट थ्री बस ये दोनों आपको याद रखें यहाँ पे भी सही में देखिए आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर कम चाहिए तो कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इतना आसान है ये सब देन म्यूरेट ऑफ पोटास यहाँ पे सिक्सटी परसेंट के टू रहता है एंड कैन एनी वन टेल मी वाई इट इज कॉल्ड इज म्यूरेट ऑफ पोटास क्योंकि इसका तो जो केमिकल फॉर्म है ये तो केसीएल है पोटासियम क्लोराइड है तो वाई इट इज कॉलेज मिरोट ऑफ पोटास एनी वन बताइए कोई आइडिया है या नहीं आप लोग ना बस पढ़ते ही जा रहे हैं ये क्यों है क्या है किसके लिए है ये आपको नहीं जानना है ये सर नो नहीं नहीं मैं तो बताऊंगा क्योंकि आई लव टू टेल दिस वाई इट इज कॉलेज मिरोट ऑफ पोटास बिकॉज यू सी इट इज मेड ऑफ फ्रॉम एसियल ओके इसको हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ 
रिएक्ट रिय, करके ये बना जाते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड को हिस्सल को क्या बोला जाता है केमिस्ट्री लैब में म्यूरिक एसिड इसको क्या बोला जाता है म्यूरिक एसिड बोला जाता है इसलिए इसको बोला जाता है म्यूरिट ऑफ पोटास अंडरस्टूड एंड हमारा जो एमओपी है इट इज नॉट सुटेबल फॉर पोटैटो शुगर कैन ऑनियन लेटूस एंड टोबैको वाई दिक्कत क्या है एनवन हम पोटास को शुगर कैन में नहीं डाल सकते क्यों कोई दिक्कत है क्या एनीवन बोलो बोलो हमको तो सुनाई नहीं दे रहा है सर प्रोडक्शन विल बी गेट डिक्रीज विल सर प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज अपा या केपा सी व्हेन यू विल ऐड यूनिट ऑफ पोटास सो इसमें मेजरली क्या है पोटेशियम भी है और क्लोरीन भी है वी आर फॉरगेटिंग दिस क्लोरीन इज नॉट गुड फॉर दिस शुगर कोट शुगर फर्टिलाइजर सॉरी शुगर क्रॉप ठीक है जहां पे भी शुगर का पे लाइक पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट है शुगर कैन में शुगर है ऑनियन में और लेटिस में ओके तो और टोबैको में जो बर्निंग क्वालिटी है और ऑनियन में जो पंजेंसी है क्वालिटी है तो ये सब सारा का सारा डिक्रीज हो जाए क्लोरीन की वजह से ठीक है इसलिए क्लोरीन यहाँ पे है इसलिए ये सारे क्रॉप में ये नहीं डाला जाता है ठीक है ये वाला क्वेश्चन हम डालेंगे आज कॉल में ठीक है ऐसे हमने तो बता दिया अभी कोई बात नहीं हम डालेंगे जैसे भी करके और एक आता है हमारा और यहाँ पे सिक्सटी परसेंट पाया जाता है ये वाला आपको याद रखना है ये वाला क्वेश्चन आता है और आ, आपको फर्टिलाइजर कैलकुलेशन तो आता ही होगा ओके अगर नहीं आता हम डिस्कस करेंगे कभी क्वेश्चन डाल के देन सल्फेट ऑफ पोटास तो जो भी क्रॉप में जो एमओपी नहीं डाला नहीं डाला जा सकता है वहां पे हम सल्फेट ऑफ पोटास यूज कर सकते हैं और यहाँ पे फोर्टी एट पाया जाता है ये के टू एस ओफर होता है ओके केमिकल फॉर्मूला के टू एस ओफर ठीक है इतना समझ में आया आप सबको एवरी वन अंडरस्टूड दिस मच कोई डाउट है एनी डाउट गाइस वी एंड ऑफ द क्लास